上一篇呢，咱们聊了聊俄罗斯的军事改革。同样身为俄罗斯的老对手，美国最近呢也在准备给自家陆军来一次大军改，将其旅级作战单位重新改回师级。这个操作呢，可以让许多国家目瞪口呆啊！毕竟就在十几年前，美军搞的师改旅在全球引发了军改热潮，许多国家纷纷效仿。因此，在很长一段时间内呢。突出规模较小的旅级作战单位被认为是二十一世纪军队建设的突出特点，但是这次师改旅的风头还没过几年呢，美军又要改回去了。那么美军为什么突然要将自家的合成旅改回师呢？今天大兵来和各位聊一聊美国陆军的二零二八军改计划。在二零二一年初，陆军第四十任参谋长麦康维尔将军制定了瞄准点二零三五全面转型目标。目的呢是向未来的地面大规模作战做好准备，因此陆军必须在二零二八年完成中间转型。于是，在二零二一年十二月，美国陆军公布了新的军事改革文件《航路点二零二八到二零二九》，以求在未来美军能够在多域作战架构内取得胜利。因此，陆军将在二零二八到二零二九之间呢实现对现有部队的改组。但是这一点呢也涉及了目前美军编制的重大转变。早在二零零五年，为了应对全球反恐战争，美军决定将原本的以师为中心的部队改为模块化的旅级战斗队为核心的部队。这个改变呢，也让美军在获得了强大的快速反应能力，在中东战场上如鱼得水。再加上其空中和海上力量支援的情况下，美陆军的快速打击能力更是让对手没有丝毫反应余地。对于合成旅，其中呢不可否认的是，在现代化装备条件下，合成旅的确是具备许多优势，例如集结速度快、机动性强、联合打击效果好等优点。而在那个时候，师主要是行政机构，除了所属旅团和航空旅之外呢，几乎没有战斗能力。但是随着时代的发展，其他国家的陆军也迎来了翻天覆地的变化。这时，美国高层认为，如今的美国快速反应部队虽然非常强大，但是呢，却在进行大规模作战时有着不小的缺陷，尤其是和那些陆军强国竞争。旅级单位虽然机动灵活、火力猛，但是呢，致命缺点也很突出，那就是规模有限。合成旅更多的任务是进行非对称作战，可以灵活进行巷战、山地作战，或者分散成小单位突进。但是国与国之间的全面战争，则更需要冲击能力巨大的大兵团作战。合成旅这方面呢，就显得非常单薄了。尤其是在新时代装甲部队作战，非常需要大量各型号装甲作战车辆与中低空作战力量协同配合，这是规模较小的现代合成旅很难做到的事情。所以，重建师级大作战单位势在必行。因此，也可以说，美军无论是旅改师还是师改旅。都是随着美军作战任务变化而改变的。接下来，咱们来看一下未来的美国陆军都有什么变化。截至目前，美国陆军下辖有三十一个作战旅，其中包括十三个步兵轻装旅、七个斯特莱克装甲旅和十一个装甲旅。这三十一个旅呢，构成了美国陆军作战兵力的核心力量。而在未来，美国陆军将被分为五个陆军师，分别为空降联合强进入师、空突联合强进入师。标准轻型师、标准重型师以及突防师。接下来，大兵来和各位分别介绍一下这五个师的编制和任务。联合强介入空降师和空突师这两个师的编制呢，和轻装师相似，但是着重于空降作战。故空降师的步兵、伞兵皆具有伞降资格，它具有一个师属骑兵中队、一个陆军航空旅、一个师属 MPF 轻坦营。一个炮兵旅，一个师属工兵营，一个防御旅，一个师保障旅。如果是依照步兵旅分类的话，联合强进入师则分为空降师和空中突击师，两者呢分别是以目前美军的第八十二空降师和第幺零幺空降师为基础的。空降师将透过战术及战略运输机被投送到敌区，作为先期进入部队；而空中突击师呢，则是主要通过陆航直升机进行机动。具有极强的战术机动能力，以穿越各类复杂地形区域。其中一个显著的变化就是，该师新增了师属的机动防护火力——轻型坦克营。原先计划呢，为步兵旅战斗队配属的 MPF 轻坦连呢将被取消，也表明了美军将不再以 BCT 为核心构建部队了。
同时，随着施救二氢坦的出现，也代表着这个氢坦营呢，在未来将具备为轻型步兵部队提供大口径直瞄火力的支援能力。这个 MPF 轻坦营听起来是不是很像冷战时期空降师的空降侦察、空降突击、空降装甲营呢？同时 ，JFE 师还将特别设立独立的师属骑兵中队，以应对敌方的侦察单位，从而为师级指挥官提供更好的决策进行作战。当然，除了这个骑兵中队之外，新设立的 MPF 轻型坦克营也可以担任前沿侦察任务。轻型师大体上呢接近 JFE 师，它在未来呢可能是美国陆军最多的师级单位。由于该单位在内的步兵旅是不具备空降和空中突击专长的，因此在机动上主要会依靠运输车和轻型战术车等进行机动。其编制将包括师部营、三个步兵旅、一个陆军航空旅、一个师属 MPF 坦克营、一个炮兵旅、一个师属工兵营、一个防御旅、一个师保障旅。由于 JFE 师的特殊任务，因此呢，它和轻型师有着一定的差异。例如，轻型师不会有师属的骑兵中队，而其余呢，则大体类似。例如，他所属的各个步兵旅与 JFE 师一样，组成包括一个旅部连、三个步兵营、一个骑兵侦察连、一个军事情报连、一个信号连、一个旅支援营。所以说，轻型师不包含师属骑兵中队，但仍有 MPF 轻坦连可以兼担前沿侦察和支援角色。该师主要是为了全球各地的美军作战指挥官提供可用的准备部队，因此其具有较高的战略机动性和容易部署的特点。相较于最后的突防师、重装师呢，就显得没那么重了。重型师编制包括了师部营、两个装甲旅、一个斯特赖克旅、一个陆军航空旅、一个炮兵旅、一个师属工兵营、一个防御旅、一个师保障旅。随着美军师2028改组和斯特赖克 A1 平台的改进，曾经以快速部署、临时旅级战斗而构建的斯特赖克旅将摒弃 BCT 概念，与装甲旅一同并入重型师，而这个重型师则同样为全球各地的美军作战指挥官提供可用的装甲准备部队。因此，该师在兼具火力强大的同时，也具备一定的机动性。而且由于编入了斯特泰克旅，重装师呢较于突防师有着更多的机部可以使用，因此其适合在复杂地形的作战，也有利于巩固阵地。重型师的装甲旅将由一个旅部连、三个联合兵种营、一个骑兵中队、一个装甲工兵营、一个旅支援营组成。而斯特赖旅将由一个旅部连、三个轮式装甲步兵营、一个轮式装甲骑兵中队、一个旅支援营组成。而其中值得注意的是，重型师的炮兵旅是由两个155毫米履带式装甲炮兵营和一个155毫米牵引式炮兵营组成，跟装甲旅和斯特赖克比例相同。虽说牵引炮兵营也是来自原斯特赖克旅炮兵营，但是未来随着美军下一代榴弹炮项目进展。该部队也将换装新型的一百五十五毫米轮式自行火炮，具备更强的火力。突防师，顾名思义是突穿敌人坚强的防线。突防师呢，是美国陆军航路点二零二八下为全面大国竞争所提出的全新设计理念，旨在与大国进行大规模地面作战行动而构建，在美军二零二八规划中为综合能力最强大的陆军师。而在目前官方释出的战术战法都在强调渡河任务，因此突防师的工兵营多达七个，比重装师的三个还多。在战斗部队方面，由三个装甲旅组成，每个装甲旅下辖三个联兵营、一个装旗连、一个无人战斗车连、一个旅工兵营和旅支援营。每个联兵营是由两个战车和两个机部连组成，而装旗连则是由两个战车排和两个装旗排所组成。而其师属装旗营也是复活的单位，该营下辖有一个监视连，可以配合多领域作战之长距离监视任务，例如引导海马斯发射的导弹，甚至超音速导弹等。在驱射火力支援方面，炮兵旅下辖三个配备 M 1 0 9 A 7的野战炮兵营，以及一个配备 M 1 2 9 9增程型火炮的野战炮兵营。在射程上 ，M 1 0 9 A 7有着四十公里有效射程。而 M 1 2 9 9则达七十公里。此外，炮兵旅可以得到
军级派遣的海马斯部队进行增强。而在工兵旅，其下辖有三个工兵营，共计七个工兵连和五个架桥连。这些部队将赋予突穿师极强的障碍突穿能力、渡河能力，或者执行反机动作战。而防空炮兵营的各个单位则可以配属到战斗单位上，提供防空保护。其中较为特殊的就是突防师装甲旅这个无人战车连，这是美国陆军下一代作战车辆的重要组成部分。该连将装备 RCV 无人坦克，这款无人坦克由轻、中、重三个版本，分别是 RCVL、RCVM 和 RCVH， 而他们的武器呢，则分别装备反坦克导弹。中小口径电式机炮一百零五毫米或者一百二十毫米口径坦克炮，其中 RCVH 具备正面对抗主战坦克的能力，因此在战场上 ，RCV 无人战车将与装甲旅内的可选载人步兵战车合作，共同执行任务，运用人工智能与自动化取得对战场的优势。可以预见的是，未来突防师的主力将会是最精锐的 M1 A2 SEP V3 及 M1 A2 SEP V4 坦克。甚至是下一代的可选载人坦克，而该师也将成为美军在大型战场上最锋利的矛。在开战后，美军会先利用新增的情报与电子战营来感知战场，观察敌军部署。随后，突防师的三个舰制炮兵营 ，ERCA 炮兵营以及加强多管火箭炮营对敌实施火力压制。之后，则是陆航旅的旋翼机和空中固定翼飞机合作，对敌实施侦察与空中打击。同时，新设立的师属骑兵中队将接近前沿侦察，回报师级指挥官情报。在获知战场情况后，师级指挥官下令开始袭击。骑兵中队渡河攻击，同时炮兵旅开始支援歼灭前沿力量，火箭营提供进一步火力以压制敌军。随后，新设的工兵旅派出周桥工兵部队开始搭桥，协助后续部队渡河。以上这些一旦完成到位。主力的装甲旅将开始渡河，并进攻敌区以扩大战场。期间，保护整个师及后方的是新设立的防御旅，下属的 M s h o r e 的野战防空营和加强的 IFPC 防空营将建立空中防御体系，以保护部队免受威胁。在这里呢，不知道大家有没有注意到“防御旅”这个新词的出现？“防御旅”是美军2028陆军师改中呢一个新设立的特殊单位。五种陆军师皆编有防御旅，其目的呢是为陆军师提供掩护支援。该旅是以先前美军的机动增强旅为基础改建的新编制单位，它包括了一个工兵营、一个宪兵营、一个机动进程防空营、一个核生化防护营、一个旅支援营。其中最为重要的是 M s h o r e 的防空营，该单位将装备新型的斯特赖克早期型机动进程防空系统，以及定向能机动进程防空系统。为师内单位提供进程防空掩护火力，其中 I M s h o r e 的防空系统上装备有三十毫米 X M 九一四 E 一轻机炮，双连装长弓地狱火导弹以及四连装毒刺导弹，能够摧毁直升机、固定翼飞机以及无人机目标。而 D E M s h o r e 的防空系统则搭载有五十千瓦激光武器系统，主要针对炮弹和无人机等小型目标。而这次的军改则可能会为美军带来脱胎换骨的变化。如果改革顺利，在未来的六到七年内，美国陆军能够无缝衔接所有军种、兵种的作战力量，其战力将再度上升一个台阶。好了，本期视频到这里就结束了。各位对于美国陆军这次的军改都有什么看法呢？欢迎在下方的评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。